dear friends welcome to is american english take a level 5 grammar book simple complex compound sentences we have come to the fourth video total number of videos we have seen 186 and now we have come here to 187 simple sentence what do you mean by simple sentence there should be only one verb one verb means what one finite verb what do you mean by finite verb either present tense past tense or future or one auxiliary verb so this is called finite verb one sentence or one idea or one verb then it is called simple sentence complex two or more verbs each sentence depending upon other sentence those type of sentences are called complex sentence compound sentence same type of sentences connected with conjunctions like and not only but also so these type of sentences which stands on its own not depending upon any other sentence it is called compound sentence so we have come here to the fourth video now coming here to complex sentence what do you mean by complex in general in english complex it is a mixture varieties it is called complex sentence a complex sentence may have more than one subordinate clause clause means sentence so more than one sentence subordinate means what one main sentence one subordinate assistant sentence just like one inspector one sub inspector the sub inspector uh, depends upon the inspector isn't it for his uh, authority for his uh, uh, for his what for his duty he needs the he needs the clarification he needs the order from inspector so one main class and one subordinate class one main sentence and one subordinate sentence so a complex sentence may have more than one subordinate clause means secondary sentences or assistant sentences or depending sentences which joins with the main clause main clause means what the main sentence so one main sentence is there lot of sentences are depending upon the main sentence just like father mother is dependent on father the son is dependent on father daughter is dependent upon the father so like that one main sentence and various subordinate sentences which joins with the main clause to form complex sentence hope you are able to understand now coming here subordinate clauses are the dependent sentences so subordinate clauses means subordinate sentences are dependable sentences which depends on the main sentence or main class to give a meaning and clarity you give a meaning and clarity so you need one subordinate or two subordinate clauses the subordinate clauses are number 1 noun clause number 2 adjective clause number 3 adverbial clause very important so the subordinate classes are noun clause adjective clause adverbial clause noun adjective and adverb come comes here so clause means sentence so one noun sentence one adjective sentence one adverbial sentence clause means what group of words where subject verb is there which gives a meaning so noun clause when you ask a question what to the verb when you ask a question what to the verb in the main class so two sentences are there in the main sentence you ask a question to the verb what and if we get the answer by using the conjunctions words like you get the answer by using the conjunction words like that or by question words what so you ask a question to the verb in the main sentence what and if you get an answer starting with that you get an answer starting with what you get a sentence uh, sentence starting with where you get a sentence starting with how and for yes or no questions if you get an answer whether or if the clause which we form by changing spoken in sentences into indirect speech are the noun clauses you know direct speech and indirect speech all the indirect speeches are noun clauses see for example noun clauses using that conjunction that is a conjunction not that book that is different than this okay that book means you are mentioning 
uh, it is a demonstrative adjective you are saying that book this that is different from that that this that uh, you get when you ask the question in the main sentence what and the sentence starts with that <coughs> see for example rani told me rani told me so rani told me that what did she tell that she could pass the yes exams rani told me that she could pass the yes exam so what are the verbs here told is the verb right what is the subject rani who told rani is the subject told whom me so it is the object so rani is the subject told is the verb me is the object you ask a question told what what did she tell that she could pass the ias exams so that she could pass the ias exams this complete it is called subordinate noun clause right rani told me what she told you ask a question to verb told what did she tell you get an answer that she could pass ias exams so that she could pass ias exams become object clause or noun clause you can say object clause or noun clause able to understand my dear friends so rani told me that she could pass ias exams so how many verbs are there told is a verb could pass is a verb what is the subject she is the subject what she could pass ias exams it becomes object right so you have two subjects you have two verbs you have two objects right so two sentences are there what are the two sentences she told me is one sentence she could pass the ias exams one other sentence so she told me you ask a question what did she tell you the answer you go get is that she could pass the ias exams right so that she could pass the ias exams becomes what it is object sentence or object clause or noun clause why do you say object clause or noun clause you ask a question told what you get it in a big sentence so it is called subordinate clause or it is object clause right o hope you are able to understand now coming here i know what he wants i know what he wants so what is the subject i i is the subject what is the verb no is the verb right you ask a question no what no what i know what what he wants i know what what he wants the answer is what he wants i know what you ask a question then you get a answer what he wants so he is the subject wants is the verb right it is connected with what i know what what he wants able to understand so i know what i know you ask a question to know you are asking a question to know then the answer you get is what he wants so what he wants becomes is the object so it is a noun clause what he wants so i know is the main class what he wants becomes subordinate class right sir subordinate class so one main class and one subordinate class joins together to give you complex sentence so here i know uh see rani told me rani told me main class that she could pass ias exams it becomes subordinate class right hope you are able to understand not clear still not clear see you tell see rani told me the main sentence what is the subject verb here told you ask the question what did she tell what did she tell she in tell that sari or uh, uh, car or anything what did she tell she told in a sentence what did she tell that she could pass the exams you are starting the sentence with that so that she could pass the exams is the answer for the question told told what so this that she could pass the exams depends upon what she told me only when this that she could pass the exams connected with the, she told me it gives the main meaning so rani told me it doesn't depend upon anything but that she could pass the examinations 
depends to depends on Rani told me. So Rani told me becomes main sentence that she could pass the IAS exams becomes subordinate sentence. In subordinate sentence, it is the noun class. Why do you get noun class? Whenever you ask a question, what? The answer you get is, uh, if you get in a sentence, it is called noun class. Whenever you ask a question to the verb, what? And the answer you get in sentence, it is called noun class. Able to understand? So, this noun class depends upon the main sentence, main class. So, one main class and one subordinate class, one plus and one minus joins together to give you complex. One plus and one plus joins together to give you compound. One main sentence, one other main sentence. It is connected with and. She told me uh, and she spoke to me. She told me and she spoke to me. So, she told me is one sentence, she to spoke to me is one sentence. So, two main sentences, there is no dependent sentence. So, it becomes uh, compound sentence. See, I know what he wants. I know you ask a question, know what? Then the answer you get is what he wants. So, I know becomes the main sentence, what he wants becomes the subordinate sentence and in subordinate sentence, it has, uh, we have uh, in subordinate sentences, we have three divisions. What are the three divisions? Noun class, adjective class, adverb class. You ask a question what and you get an answer in sentence, it is called noun class. So, this obviously becomes subordinate noun class. So, one main class and one subordinate class, it becomes what? It becomes a complex sentence. Are you clear about it? No doubt about it? Okay, sure. Let us uh, just recollect once again. So, my dear friends, complex sentence having more than one subordinate class which joins with the main class to form complex sentence. So, one main class, one subordinate class, it may be there. One main class, three or four subordinate class, cla clauses or ten subordinate classes which makes to form a complex sentence. So, subordinate class are the dependent sentence which depends upon the main clause to give a meaning and clarity. So, day to day in your conversation, you use various subordinate classes with the main clause to form complex sentences. So, the subordinate classes are divided into noun, adjective and adverbial class. So, whenever you ask a question what to the verb in the main class, you divide the sentence into two sentences. So, first sentence you take whichever the sentence is standing on its own is the main sentence. Then ask the verb what if you get an answer in a sentence. The, uh, starting with the that, the sentence starting with the what, where, how, for yes or no, if you get an answer starting with whether or if, then it is called noun clause or subordinate noun clause. So, all the indirect speech sentences are noun clauses. So, you have seen this with an example, Rani Shaw told me that she could pass the exams, then I know what he wants, you ask the main sentence, the verb, what, you get an answer starting with that. You start ask a question, no, you get an answer starting with what plus a sentence. So, what he wants and that she could pass IAS exams becomes subordinate class which depends upon the main sentence to give a meaning. Hope you are able to understand, no doubt about it. Shall I ask you questions? Okay, my dear friends, I request you to come forward. Come, please come here. Yes, please, Poovarsi, please come. Stand here. Yes, uh, what do you understand by this? Don't, uh, no, don't rub the board. Yes, what do you understand so far? Keep the mic closer to your mouth. Closer to your mouth. What do you understand? What is a complex sentence? Uh, it's having a, another word depending. A sentence depending, depending on, on the main, main sentence is called subordinate, subordinate class. So, subordinate class is divided into how many classes? Three. What are they? Adjective. Adjective class. Then noun class. Noun class and then adverb class. Okay. So, the adver uh, this noun class starts with what? Starts with, with that, that. Starts with what? Starts what? with where, where? Starts with how? How? For yes or no, it starts with? Whether, whether or if, right? Okay. Yes, poor see. Give the, give the, uh, come here, come here, come here. Don't, 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 don
Yes. When we ask a, ask a question, what? It, it, an on clause gives the answer for what it. What to the main clause, clause, verb, then the answer which starts with that, that where, what, where, how, how, and for yes or no? Whether or whether if. Or if. Could you tell me about this sentence? Rani told me that she could pass the IAS exams. And what is the main class and what is the subordinate class and how come it, you get a complex sentence? Could you tell? Rani told me is the main class. Hmm. Subordinate class is that she could pass IAS exams. How do you get the subordinate class? Noun class. What? The so question is what to, she... You ask a question told. Okay, what she told. Ah, the answer, answer is that she could pass the IAS exam. So that she could pass the IAS exams depends upon which sentence? What? What? Rani told, told me. Rani, Rani told, told me. So this is the main sentence. Which is the main sentence? Rani, Rani told, told me, me is the main, main sentence. sentence. That she could pass the IAS exams becomes subordinate, subordinate class. Uh, class. So this sentence depends upon that sentence. So one subordinate and one main joins together to give you one complex sentence. Okay, you are not clear. Okay, still. Okay, you madam, could you just give an explanation on number two? I know what he wants. Could you come to the board and give an explanation? I know what he wants. How do you say it is a main class and subordinate class? And how do you get a complex sentence? I know what he wants. I know what he wants. Ah. The main clause is I know. I know. Very good. And the subordinate clause is what he wants. Good. Because if you ask a question what to the main clause. Main clause uh, verb. Verb. No. No. We get the answer what, what he, he wants. wants. So it's the subordinate clause. Okay. What he wants is the subordinate clause. So when one main class and one subordinate class joins together to give you? A complex sentence. Very good. Complex sentence. So day to day. So my dear friends, day to day it is the complex sentences which you use the most. So all these noun clause, adjective clause and adverbial clauses, if you are thorough with these clauses, your conversation your uh, could be excellently in a you know it will be better than what you were doing earlier if you understand the technicalities. So simple compound complex is very important especially in complex sentence you take the main sentence and in the main sentence you select you focus on the verb you ask the question to the verb what all the answers you get is called noun clause the noun clause starts with that with a sentence what with a sentence, where with a sentence, how with a sentence and for yes or no questions if the uh, then the uh, then the sentence starts with whether or if all the indirect speeches are noun clauses. Hope you are able to get it. Okay. Number Lay level I in the grammar book I to call simple complex compound wakiangle sada wakiangle karaway wakiangle coot wakiangle. Ore Madri Rika Kuria Vakia Tunuri and Nanga of the Piriwe Park Critical video Nuthi Empathiera of the video on the critical Nuthi Empathar video path with Tirical. You put the Ningle Path to Kundaka Kuria video Nuthi Empathiel. Complex sentence Karaway Vakium, simple Vakian and Vakitlo or Venetual Rukno. Complex sentence and Saint Alena Pala Venetual Kalurikira, the Urvaki, the Le Palavaki and Lele, Urvakim, Inurvaki, the Chan, the Rika Kuria Vaki and Lai. Kalaway vacuum into Sulvom. Compound and all ore mari sentences are a codia, they compound sentence into Sulchirom. In a complex sentence is Kalaway vacuum. A complex sentence may have more than one subordinate class. Subordinate class and all in a class and a vacuum. Complex vacuum now or a police station or inspector or sub inspector irkramari, upper head constable, constable irkramari, Yeladka Adia Mukio Mukimana Alia station la. Inspector. Apa Ade Mari or sentence, pala sentence circumbode are the Mukiamana main sentence other than and the main sentence a conduitum. Main sentence in a Angul to the power of K. In the sub inspectors, a lay are depend pandranga, inspector depend pandranga. Apa subordinate classes, subordinate sentences a la and the main sentence a depend pandade. Apa in a subordinate class other in a inn and which joins with the main class. That's the subordinate classes are the main main class would have serum bodu dan. Adi complex sentence in rubari kirade. Udana turki subordinate classes are the dependable sentences. Up a subordinate na tonai vakiangal classes no vakium. 
சபார்டினேட்னா துணை துணை வாக்கியங்கள் ஆ த டிபெண்டபிள் அது சார்ந்திருக்கிறது சென்டென்சஸ் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தான் மெயின் கிளாஸ் மெயின்ஸ் கிளாஸ் என்ன முக்கியமான வாக்கியம் அந்த முக்கியமான வாக்கியத்தை சார்ந்து தான் எந்த சபார்டினேட் சென்டென்சஸ் இருக்கிறது டு கிவ் எ மீனிங் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது கிளாரிட்டி ஒரு தெளிவை கொடுக்கிறது பேச்சிலே சபார்டினேட் கிளாஸஸ் ஆர் இந்த துணை வாக்கியங்கள் அது மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று நவுன் கிளாஸ் பேர் சொல் வாக்கியங்கள் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் பேரொரு சொல் வாக்கியங்கள் அட்வர்பியல் கிளாஸ் வினையொரு சொல் வாக்கியங்கள் ரைட்டா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க நாளைக்கு உன்னைய பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எங்கள் அப்பா சொன்னார் அது முழுமையடைந்த வாக்கியம் அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் அந்த அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் உங்கள் அப்பா சொன்னார் என்ன சொன்னார் உங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார் அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேங்கிறது என்ன வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது நவுன் கிளாஸ் சபார்டினேட் கிளாஸ் அந்த அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எதை சார்ந்து இருக்கிறது எங்கள் அப்பா சொன்னார் எங்கள் அப்பா சொன்னார் மெயின் சென்டென்ஸ் அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அதாவது நாளைக்கு பிக்னிக் கூட்டிகிட்டு போகிறேங்கிறது துணை வாக்கியம் அந்த துணை வாக்கியம் எங்கள் அப்பா சொன்னாரை சார்ந்து இருக்கிறது அது காம்ப்ளெக்ஸ் அதே மாதிரி நூற்று கணக்கான வாக்கியங்களை எடுத்து அந்த மெயின் கிளாஸை மிக முக்கியமான மூல வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆங்கிலத்திலே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸை தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம் பிரமாதமாக இருக்கும் பேச்சாங்கிலம் பிரமாதமாக இருக்கும் வென் யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் வாட் டு த வேர்ப் இந்த மெயின் கிளாஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம சொன்னோம் எங்கள் அப்பா சொன்னார் எது முக்கியமான வினைச்சொல் அந்த மூல வாக்கியத்திலே எங்கள் அப்பா சொன்னார் தான் அதாவது நாளை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு எங்கள் அப்பா சொன்னார் அதில் எது வினைச்சொல் சொன்னார் அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் என்ன சொன்னார் வாட் அண்ட் இஃப் யூ கெட் த ஆன்சர் உனக்கு பதில் கிடைத்தால் பை யூசிங் த கன்ஜங்ஷன் அது எப்படி பதில் கிடைக்கிறது கன்ஜங்ஷனாக கூட்டடை சொல் ஒரு கூட்டடை சொல் வச்சா தான் அது வாக்கிய இணைப்பு வரும் வாட் என்னன்னு கேட்டுட்டு எங்கள் அப்பா சொன்னார் என்ன அதாவது தேட் ஹி வில் டேக் மீ ஃபார் எ டூர் எனங்களை எல்லாம் டூர் சுற்றுலா கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னார் அதாவது என்று வாக்கியத்தை ஆரம்பித்தா அல்லது வாட் என்று தட்டுக்கு பதிலாக அதாவதுக்கு பதிலாக என்ன வேர் எங்கே ஹவு எப்படி ஃபார் எஸ் ஆர் நோ ஆமாம் இல்லை கேள்விக்கு வேதர் ஆர் எஃப் உண்டா இல்லையா இப்படி பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்களை கிளாஸஸ் விச் வி ஃபார்ம் பை சேஞ்சிங் ஸ்போக்கன் சென்டென்சஸ் இன் டு இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் அப்போ பேச்ச ஆங்கிலத்திலே அயற்கூற்றிலே ஏன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தான் மை ஃப்ரெண்ட் டோல்ட் மீ என்ன சொல்லி கொடுத்தான் ஹவு டு டிரைவ் ஏ கார் எப்படி கார் ஓட்டுவதற்கு இப்போ ஹவுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோமா இப்போ வாட்டுக்கு தெரிஞ்சிட்டோம் தட்டுக்கு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா சொன்னார் அதாவது நாளைக்கு டூர் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு தட்டுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம் வாட் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் ஹவு எப்படி கார் ஓட்ட வேண்டும் என்று அதே மாதிரி எங்கள் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க வேர் டு பை வேர் டு பை மை மதர் டோல் வேர் டு பை டிஷர்ட்ஸ் எங்கே டிஷர்ட்ஸ் வாங்க வேண்டும் என்று எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அப்புறம் எங்கள் பிரின்ஸ்பல் சொன்னாங்க வாட் டு ஸ்டெடி அந்த வாட் டு ஸ்டெடி வாட் ஆர் பி கோயிங் வாட் ஆர் பி கோயிங் டு டூ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத எங்கள் பிரின்ஸிபல் சொன்னார் ஸோ வாட்டை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது வெதரை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது ஹவ்வை வச்சு ஆரம்பிக்கிறது எஸ் ஆர் நோ வெதர் ஆர் எப் எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க உங்ககிட்ட பணம் இருக்கான்னு மை மதர் ஆஸ்மி வெதர் யூ ஹேவ் மணி எங்கள் அம்மா ஆஸ்மி மை மதர் ஆஸ்மி இஃப் யூ ஹேவ் மணி உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா ஸோ இந்த மூல வாக்கியத்தில் அந்த வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்னென்ன கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்ன சொன்னாங்க எங்கே சொன்னாங்க எப்படி சொன்னாங்க ஆமாம் இல்லை இதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் எல்லாம் துணை வாக்கியங்களாக கருதப்படுகிறது ஸோ நவுன் கிளாஸஸ் யூஸிங் தேட் கன்ஜங்ஷன் தேட்டை வச்சு தேட்னா அதாகப்பட்டது தேட்னா அதுவும் சொல்லுவோம் தட் புக்கும் போம் இந்த தேட் வந்து வேறு தேட் இது வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய தேட் அதாகப்பட்டது ராணி டோல்டு மீ ராணி என்னிடம் கூறினால் ஏன் செட்டு மீன் சொல்றது இல்லை ராணி செட்டு சொல்றது இல்லை மீ ஆப்ஜெக்ட் வரும்போது இங்கே டோல்டுன்னு போட்டுடணும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா டெல் செட்டு ராணி செட்டு சொல்லிடலாம் ஆனால் மீ வந்த உடனே டோல்டுன்னு சொல்லிடணும் ரைட்டா ராணி டோல்டு மீ ராணி சொன்னா என்கிட்ட தட் ஷீ குட் பாஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் அதாவது அவள் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் ஆக முடியும் என்று அப்போ ராணி டோல்டு மீ
முழுமையடைந்த பாக்கியம் ஏன்னா யார் சொன்னாங்க ராணி சொன்னாங்க என் யார்கிட்ட சொன்னாங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ யார் யார் சொன்னாங்க ராணி அது சப்ஜெக்டாக வருகிறது வினை சொல்ல டோல்ட்ட யாருன்னு கேட்க வேண்டும் யாரிடம் சொன்னார்கள்னு கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் இந்த டோல்ட்ட சொன்னார்கள் என்ன சொன்னாங்க ராணி டோல்டு மீ ராணி டோல்டு என்ன சொன்னாங்க என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது அதாவது தேட் ஷீ குட் பாஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் அதாவது அவள் ஐஏஎஸ் பரீட்சையில் பாஸ் ஆவாளாமா ராணி டோல் அப்போ இந்த மூல வார்த்தையினுடைய வினைச்சொல் டோல்டிடம் கேட்க வேண்டும் என்ன சொன்னார்கள் அவர்கள் சொன்னது ஒரு வாக்கியமாக நீங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது அதாவது அவள் ஐஏஎஸ் பாஸ் ஆவாள் ஸோ அதாவது அவள் ஐஏஎஸ் பாஸ் ஆவாள் என்பது எதை சார்ந்திருக்கிறது ராணி சொன்னால் என்னிடம் என்று மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ இது துணை வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் இந்த துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ இந்த துணை வாக்கியமும் ஒரு மூல வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ராணி டோல்ட் மீ வாட் ஷீ டோல் என்ன சொன்னால் தட் ஷீ குட் பாஸ் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் அதாவது அவள் ஐஏஎஸ் பாஸ் ஆவாளாமா ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் அப்ப ராணி டோல்ட் மீனுடைய ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ் ஆக வருகிறது அதை பேர்ச்சொல் வாக்கியமாகவும் சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் ஒரு மெயின் கிளாஸ் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது அடுத்ததாக ஐ நோ வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஐ நோ வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் அப்போ எனக்கு தெரியும் என்பது மூல வாக்கியம் ஐ நோ எனக்கு தெரியும் அந்த நோட்டை கேட்கணும் என்ன தெரியும் அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அது எனக்கு தெரியும் வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் ஸோ வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் ஈ சப்ஜெக்ட் டு வாண்ட்ஸ் வர்பு ஸோ ஐ நோங்கிறது மூல வாக்கியம் ஐ நோ வாட் ஐ நோ என்ன எனக்கு தெரியும்னு கேட்கணும் யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு நோ இந்த நோட்டை கேட்கணும் என்ன தெரியும் அதுக்கு பதில் வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் அவனுக்கு என்ன வேண்டுமோ அது எனக்கு தெரியும் என்று வருகிறது ஸோ வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் அவனுக்கு என்ன வேண்டுமோ என்பது தான் செய்யப்படும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இட் இஸ் ஏ நவுன் கிளாஸ் ஆகியால் அது பேச்சுல் வாக்கியம் ஸோ ஐ நோ மூல வாக்கியம் What he wants, subordinate class, துணை வாக்கியம் ஸோ மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ நண்பர்களே இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாட் ஓன்லி இன் யோ ஸ்போக்கன் அண்ட் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் வெதர் யூ டூ ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் வெதர் யூ டூ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வெதர் யூ கோ ஃபார் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் whether you go for an mba entrance exams you find all these type of simple compound and complex sentences so compound sentences are same type of sentences which is joined by conjunction appa idu vandu romba mukkiyam bangi therv eluthukalukku alladhu mba padikkarukku ias ips exams ne parichu eludhuvatharkku indha simple compound complex adipadiyaga thevai padikkirathu so indha simple compound complex la romba mukkiyam rendukku merpatta vinaichorkal ஒரு வாக்கியத்தை ஒரு வாக்கியம் சார்ந்து இருப்பது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்போ ஒரு மூல வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மூல வாக்கியம் கம் கண்டிப்பாக தேவை மெயின் சென்டென்ஸ் அந்த மூல வாக்கியத்திடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது தட் வச்சு ஆரம்பிக்கக்கூடியது வாட்டை வச்சு வேற ஆரம்பிக்கக்கூடியது வேற வச்சு ஆரம்பிக்கக்கூடியது ஹவ்வை வச்சு ஆரம்பிக்கக்கூடியது ஆமாம் இல்லை கேள்விக்கு வெதர் அல்லது இஃப்பை வைத்து பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் அந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த மூல வாக்கியம் மெயின் சென்டென்ஸ் முக்கிய வாக்கியமாகவும் அந்த என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது துணை வாக்கியமாகவும் வருகிறது அந்த மூல வாக்கியமும் துணை வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது ஸோ அந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் அந்த துணை வாக்கியங்கள் மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று நவுன் கிளாஸ் பெயர் சொல் வாக்கியம் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் பெயர் ஒரு சொல் வாக்கியம் adverbial class venayuru chul vakyamaga moonraga pirikapattirukirathu hope you are able to understand no doubt about it are you sure nerkootril irund ayerkootukku maatrukkum bodhu ayerkootru vakyangal anaithume ayerkootru vakyangal anaithume complex vakyangal endru solgirom udharanathirkku enga amma sonnaanga hmm naalaikku enga ponu nu my mother told where i should go tomorrow in the next day my my father uh, so my father asked me unga appa enna ketta unga ta asked me what asked what whether i have um, money or not whether i have money so whether i have money ingirad enna vaga mari vidigirad complex and whether i have money whether i have money eda depend pani irukirad my father asked right ah inga told nu porradhu illa my father asked me polla my father told me nu solla 
So, any question got you asked in what you would get it. So, number in the simple compound complex, no dia, marchi, amai, vikidangalai, other no dia, morai, nanga, in the three, in the Hulunga, Linivara, Kodia, video will matravicalai part pom.